。蘑菇头、燕子，这是你们这个学期的伙食费。哟，马上就要运动会了，燕子，你看我报个跳高的项目怎么样？蘑菇头，你快下来，树上危险。咱们还是赶紧去学校吧。你比我奶奶还啰嗦，我讨厌你。哎，那不是胖虎吗？哎，胖虎，胖虎，蘑菇头，是你啊，胖虎，我们比赛跑步吧，这个包不方便，就放在。哎，蘑菇头，我帮你拿着吧。不用你拿了，一边去，我过这么高的树上不就行了？蘑菇头，你不要把包挂那么高，里面还有钱呢。哎，燕子，你够不到了吗？快滚开，别转道！我和胖虎要比赛跑步了。预备，跑！还有两分钟就要上课了，你们别比了。哎，哎，哎，奶奶奶奶，我的包不见了。怎么会不见呢？没事儿，奶奶再给你买一个。可是我的伙食费还在里面。为什么？那可是我和冬梅辛辛苦苦攒了一年的钱呀！都怪燕子，我让他帮我开着包，他自己就跑了。这个燕子，我放学啦，给我滚出去，把我大孙子的伙食费弄丢了，还有脸进门？不是我呀，我奶奶，你听我解释。啊。还敢狡辩？我不想听，赶紧打电话给你爸妈，让他们赔钱，然后把你接走。对，赔钱。你们这是在干嘛？冬梅。蘑菇头的伙食费被这臭丫头弄丢了，你这次可不能再偏袒他了。对，都怪燕，都怪燕子。你呀，这蘑菇头撒网。什么？谁能告诉我蘑菇头的伙食费丢了到底怪谁？小朋友，听说这村里有个东北小卖部，你们知道在哪吗？这人穿的这么脏，这么破。你去那儿干嘛呀，叔叔？你要去的话，我们给你带路吧。你这么积极干嘛？上次我就差点被这种坏人挂到深山里。这个叔叔只是问路呀，而且我们小卖部离这也不远呀。叔叔，我带你去吧。哎，好言难劝犟骨头，谢谢你，小姑娘。谁知道回来呀、啊？衣服也没洗，就这样出去玩，还带了个件破烂的回来。你谁呀、啊？你好，你们小卖部有没有矿泉水？我想买一箱。穿这么破烂，身上钱带够了吗？我把帽子脱下来。你快出去，傻燕子，还不把这个土匪赶出去？你们别害怕，你赶紧给我出去。我们小卖部不做你的生意。可是这附近都没有别的商铺了。再不出去我就报警了。我只想要一箱矿泉水。你去河里喝不是一样的吗、啊？我觉得你们有点过分了。那个叔叔的鞋子都磨破了，肯定走了很远的路来买水。你们把门关住干什么？冬梅，刚刚有个穷酸乞丐来买水，他肯定不是好人。你看，这还没走远呢、啊。赶紧开门，我把水给人家送去。为什么呀？他丢下钱就跑了。妈，你知不知道附近的山头着了好大的火？刚来买水的是消防员，要不是有他们在，山火早就烧到王家村了。到时候我们一个都跑不掉。什么？这是真的吗？肯定是真的。我看到了他藏在袖子里的消防员徽章。那你怎么不早说呀？就是啊，燕子。知道啊，那水就送给他了。我猜他就是怕小卖部不收他的钱，才不暴露身份的。再多说也没用了，人家都走远了。我们一起给他们敬个礼吧。一窝东方，难免会聚散的魔。今天咱们小卖部来大扫除了。好，我奖励准备好了。而且你们谁先做完，我就把这个遥控分心奖励给他，怎么样？哇！我还以为是什么鱼。对呀、啊，冬梅姨，你快分配任务吧，我最喜欢做家务了。胖虎，咱们去玩泥巴呀。好啊，好啊。可是现在不行，还没打扫完呢。你不想要遥控飞机了？嘿嘿嘿，来来来，我有办法。哦，打呀，来活啦！<笑>又能扫地，又能拖地，用这个打扫家务真是太爽了！蘑菇头，大家会不会已经打扫完了？怎么可能？那你一块拖泥带水的，他不得打扫个七八遍，再拖个十几遍才能打扫干净啊？好像是，那我就放心了。冬梅姨，我们干完了，快把遥控飞机给我们吧。你们太慢了，大家早就干完了。对
呀，我都玩了两个小时了。这怎么可能？肯定是冻梅衣你帮他做的。我可没那闲工夫，是丹丫用了这个高科技扫地机。对呀，干得又快又好。倒是你们两个，拔了铁牛加重的人生，他妈妈找你们赔钱呢。啊，我们没钱。没钱也行。铁牛他妈妈说：“你们俩去把他家一千平的院子打扫一遍，这事儿就这么算了。”好，嘿嘿，大亚，你把这个洗地机借我用一下，用坏了我就还给你。啊，嘿嘿嘿，大亚，你骗你他，你不是一直想去铁牛家玩吗？这次就让你去，你带着这个洗地机，想怎么玩就怎么玩。好呀，好呀。我，炮火，你看到没？我抓到了十环嘞。那有啥？你看我的。呀哈！没想到你个臭汉子，准太不错嘛！蘑菇岛胖虎，你们能带我一起玩吗？好啊，不过我怕你水平不够，没办法跟我们同台竞技。对呀、啊，你也抓个十环，我们就带你。那我试试看吧。哈哈哈哈！我闭着眼睛都比你准。就是就是，燕子，你还是去玩泥巴吧，这游戏不适合你。哎，燕子，你怎么在这扔石头啊？冬梅姨，我想跟蘑菇头他们一起玩飞镖，但是我的准头太差了，他们都不带我玩。嗨，我当时啥呢？姨给你一个新装备，完全不用练准头。看，哇，居然是榴弹炮哎！<笑>啥情况啊？炮火，你快看，是燕子。哇，居然是旋转牛的炮哎！对啊，就是吃鸡神器。游戏里我最喜欢用这个武器了。燕子，我叫你玩飞镖，你把这个榴弹炮送给我玩吧。嘿嘿嘿，燕子，你别理他，你刚刚把铁牛家的小鸡都炸死了，你看。啊？所以你赶紧把这个玩具给我，我来给你背锅。王奶奶，你能给我五十块钱吗？小孩子要那么多钱干什么？滚！啊对，臭丫头偷走了一套新衣服。哦，哎，这胶水是谁倒在这儿的？这死丫头，别让我逮到你！哟，还拿个新衣服来呀？你不会觉得自己穿出去很好看吧？我劝你，还是别丑人多作怪了。Later。瞧一瞧，看一看，合影装十块。月儿在手中，太阳花儿笑。月儿在眼前，睡得早。谢谢。谢谢。谢谢。一十、二十、三十、四十、五十，全中了。可恶，大丫到底脱衣服干嘛去了？他肯定没干好事儿。王奶奶，这是我给你买的新拐杖。前段时间你的旧拐杖断了，你都好久没出门了，所以我给你买了新的，你快试试吧。原来是这样，大丫，你真是个好孩子。啊。冬梅姨，你能给我买一个西瓜吗？啊，现在西瓜多贵啊！燕子，你怎么也这么不懂事呢？可是我想，想也不行，现在都入秋了，哪还有西瓜卖啊？那好吧。奶奶，我想吃西瓜，你快去给我买。好，大孙子，奶奶地里还剩最后一个西瓜，特意给你留的。好啊，好啊，刚好我看到燕子往那边去了，我让他去摘。燕子，不好。哎，你快看，他在那儿。哎呦，奶奶，哎呀，哦。哎呦！哎，这不是我最喜欢的电视剧吗？哎，这不是我最喜欢的游戏吗？朱红色的日落涂抹在海平线，夜色慢慢展开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，等等你下课到书写的从前。爸爸汽水和你都是夏天的天。终于看完了，不好，我们都快走。哎哎，玩没玩完呢？
，可是结局早已都出现。金色的耳朵涂抹在。奶奶，你快看，叶子在那儿。好啊，终于让我逮到你了，看我怎么收拾你！先把门给我开开。<笑>奶奶，你快看，他把你的西瓜做成蛋糕了。什么？那么好的一个西瓜做成这么丑的蛋糕，看我给你砸了！奶奶，门打开了，我们快追。冬梅姨，生日快乐！我做了你最喜欢吃的西瓜蛋糕。哇，谢谢你，燕子。原来你要西瓜是？对呀、啊。快尝尝吧，真是个懂事的好孩子。我都忘了今天是冬梅的生日了。嗯